కరోనా మహమ్మారి దెబ్బకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దాదాపు ఇరవై వేల మంది మృతిపాత పడ్డారు నూట ఎనభై ఐదుకు పైగా దేశాలకు వ్యాపించిన ఈ మహమ్మారి దెబ్బకు ఆయా దేశాల ప్రభుత్వాలు గడగడలాడిపోతున్నాయి భారత్ తో సహా పలు దేశాలు లాక్ డౌన్ బాట పట్టాయి ఇటలీ ఇరాన్ స్పెయిన్ అమెరికా ఉదంతాలు చూసిన తర్వాత భారత్ తీవ్ర స్థాయిలో ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది జనతా కర్ఫ్యూ రోజును ఆ తర్వాత రెండు రోజులను కలుపుకుని ఏప్రిల్ పద్నాలుగు వరకు దాదాపు ఇరవై రోజుల పాటు భారత్ లాక్ డౌన్ అయింది మార్చి ఇరవై నాలుగున ప్రధాని మోడీ ఇచ్చిన ఇరవై ఒక్క రోజుల లాక్ డౌన్ తో భారత్ ప్రజలంతా దాదాపుగా ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు కరోనాను కట్టడి చేసేందుకు ఇప్పటి వరకు భారత్ తీసుకున్న చర్యలను ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కూడా ప్రశంసించింది ఇటలీ వంటి ఉదంతాలను చూసిన భారత్ చాలా వేగంగా కరోనా కట్టడికి నడుం బిగించిందని కితాబిచ్చింది అయితే కేవలం లాక్ డౌన్ వల్ల మనం కరోనా తరిమేగలమా ఇరవై ఒక్క రోజుల లాక్ డౌన్ తర్వాత కరోనా ముప్పు నుంచి భారత్ తప్పించుకున్నట్లేనా కరోనా పెను విపత్తు నుంచి మనం ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తిగా బయటపడగలం అన్న ప్రశ్నలకు కొద్దిగా ఆందోళన కలిగించే సమాధానాలు ఇస్తున్నారు శాస్త్రవేత్తలు భారత ప్రజలు ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు లాక్ డౌన్ లో ఉండడం అంటే లాకప్ లో ఉన్నట్లు ఫీల్ అవుతున్నారు మార్చి ఇరవై రెండున జనతా కర్ఫ్యూ ముగిసిన మరుక్షణమే రోడ్ల మీదకి వచ్చి కరోనా తరిమేసినట్లు తాండవం చేశారు అసలు సోషల్ లేదా ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ ద్వారా కరోనా బారి నుంచి చాలా వరకు తప్పించుకోవచ్చని టెస్ట్ ద్వారా మిగతా ముప్పును ఎదుర్కోవచ్చని చాలా మంది భారతీయులకు తెలియదంటే అతిశయోక్తి కాదు ఈ నేపథ్యంలోనే భారత్ లో కరోనా కేసులు తీవ్రత రాబోయే రోజుల్లో ఎలా ఉండబోతోందో అంచనా వేసే శక్తి మెజారిటీ భారతీయుల్లో లేదన్నది కఠోర సత్యం అందుకే కరోనాపై అధ్యయనం చేస్తున్న ఇంటర్ డిసిప్లినరీ గ్రూప్ సైంటిస్టులు భారత్ ను హెచ్చరిస్తున్నారు నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల జనాభా ఉన్న భారత్ లో వైద్య సదుపాయాలు కరోనా పూర్తి స్థాయిలో విజృంభిస్తే తట్టుకునే స్థాయిలో లేవని ఆ సైంటిస్టులు అభిప్రాయపడుతున్నారు భారత్ లో కరోనా స్క్రీనింగ్ టెస్టులు తక్కువగా జరిగాయని ఇంకా చాలా అనుమానిత కేసులు టెస్ట్ చేయాల్సి ఉందని అంతమంది వైద్య సిబ్బంది ఐసోలేషన్ వార్డులు క్వారంటైన్ కేంద్రాలు భారత్ లో లేరనంటున్నారు మార్చి పద్దెనిమిది నాటికి పదకొండు వేల ఐదు వందల మందికి మాత్రమే స్క్రీనింగ్ చేయగలిగారంటే పరిస్థితి ఏమిటో అర్థం చేసుకోవచ్చని అంటున్నారు భారత్ లో కరోనా మూడో దశకు చేరుకుంటే అదుపు చేయడం చాలా కష్టమని అభిప్రాయపడుతున్నారు అమెరికా ఇటలీలోనూ భారత్ తరహాలోనే కేసుల పెరుగుదల ఉందని మే పదిహేను నాటికి కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పదమూడు లక్షలకు చేరవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు మొదటి దశలో జరిగిన స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఆధారంగా మూడో దశలో కేసులు లెక్క కట్టకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు పదమూడు రోజుల లాగ్ ను పరిశీలిస్తే మార్చి పంతొమ్మిది నాటికి అమెరికా తరహాలోనే భారత్ లోను కేసులు నమోదవడం ఆందోళన కలిగిస్తుందంటున్నారు అమెరికా ఇటలీ వంటి అత్యాధునిక వైద్య సదుపాయాలు కలిగిన దేశాల్లో పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉంటే ప్రతి వెయ్యి మందికి జీరో పాయింట్ ఏడు శాతం పడకలు మాత్రమే ఉన్న భారత్ వంటి దేశాల పరిస్థితి ఇంక ఎలా ఉంటుందో అంచనా వేయవచ్చని అంటున్నారు ఫ్రాన్స్ లో వెయ్యి మందికి ఆరు పాయింట్ ఐదు సౌత్ కొరియాలో పదకొండు పాయింట్ ఐదు చైనాలో నాలుగు పాయింట్ రెండు ఇటలీలో మూడు పాయింట్ నాలుగు బ్రిటన్ లో రెండు పాయింట్ తొమ్మిది అమెరికాలో రెండు పాయింట్ ఎనిమిది పడకలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు ఇక హైదరాబాద్ వంటి మహానగరంలోనే ఏడు వందల వరకు వెంటిలేటర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని మొత్తం దేశంలో ఆ సంఖ్య కరోనా తట్టుకునే రేంజ్ లో లేదని అంటున్నారు అందుకే లాక్ డౌన్ తో పాటు అనుమానిత కేసులను గుర్తించడంలో భారత్ సక్సెస్ అయితే చాలా వరకు బయటపడ్డట్టేనంటున్నారు లేదంటే కరోనా దెబ్బకు భారత్ లో మేడే తప్పదని అభిప్రాయపడుతున్నారు ఉన్నారు